আজকের ক্লাসে স্বাগতম আজকে আমরা শিখব ব্রাশ দিয়ে কিভাবে চুল তৈরি করতে হয় অর্থাৎ হেয়ার ব্রাশ টুল কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমরা দেখব এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্রাশের সাহায্যে তুল তৈরি করছি তো আমরা হেয়ার ব্রাশ টুল তৈরি করার জন্য প্রথমে যে কাজটি করব এখানে আমাদের এরকম কিছু দাগ টেনে নিতে হবে নিয়ে এরকম একটি ব্রাশ তৈরি করতে হবে দিলে এটাটা জাস্ট আপনি এভাবে টান দেবেন দেখা একটু দেখেন এইভাবে টান দেবেন অটোমেটিক হেয়ার হতে থাকবে এটা জুম করা আছে জুমটা যদি ডাউন করে দিই দেখেন এখানে খুব সহজেই আপনি যে কোনো স্টাইলের হেয়ার তৈরি করে ফেলতে পারবেন তো এইভাবে খুব সিম্পলি আপনার হেয়ার ব্রাশ তৈরি করা যায় তো এই কাজটা আমরা এখন দেখব দেখার জন্য প্রথমে আমরা যে কাজটি করব এখানে একটু মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে এখানে আমাদের যে কাজটি করতে হবে প্রথমে আমাদের কিছু এরকম দাগ তৈরি করতে হবে অর্থাৎ ব্রাশ তৈরি করার জন্য যে মেটেরিয়ালসগুলো দরকার সেটা তৈরি করতে হবে এখানে আমি একটু জুম করে নিচ্ছি পেস্টটাকে এটা অবশ্য অনেক ছোট ছোট হওয়া লাগবে একদম চিকন যেহেতু চুল হবে চুলের মতোই হওয়া লাগবে তো এখানে আমরা এখন ফার্স্ট এটাকে তৈরি করার জন্য আমি একটা একটু ভেঙে দেখাই আপনাদের এই দেখেন এরকম চিকন পাত করে নিতে হবে করে কাশুর করতে হবে তো এটা কীভাবে করবো এটা অনেকেই জানেন তারপর আমি আপনাদের সুবিধার্থে একটু দেখায় দিই এখানে আমি হচ্ছে প্রথমে এই যে দুই অপশন থেকে এরকম রাখবো রাখার পর এখান থেকে লাইন টুলের সাহায্যে এটাকে করব শিপ ধরে আমি একটা লাইন টানছি টানার পরে লাইনটাকে আমি এরকম চোখা স্টাইল করে দিলাম বাস ওকে কাজ শেষ এটাকে নিয়ে এখন আমি সরাসরি এটা দিয়ে ব্রাশ তৈরি করে নিয়েও টানতে পারি বিভিন্ন কালারের অথবা এখান থেকে কালার পরিবর্তন করে দিতে পারি তো এখানে আমি অনলি দুইটা কালার ইউজ করব তো এইটার কালারটাকে একটু চেঞ্জ করে দেবো এখানে ক্লিক দিয়ে এই যে কালার রেঞ্জ থেকে এটাকে একটু হালকা বাদামি করে দিলাম এটাকে একটা কপি করব ওকে কপি করে এটার কালারটাকেও চেঞ্জ করে দেব চেঞ্জ করে এটাকে হালকা একটু রেড ইফেক্ট মতো দিয়ে দেব যাতে বেশ দেখতে ভালো লাগে দেখেন দুইটা কালারের পার্থক্য হয়ে গেল এই দুইটাকে আমরা আর একটু চিকন করে দেব যাতে করে এটা দেখতে আরও ভালো লাগে মানে যত চিকন হবে ব্রাশগুলো দেখতে তত ভালো লাগবে তো এটাকে সিলেকশন করলাম করার পরে এখান থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা দূরত্ব বজায় রাখছে এখানে আমরা একটু জুম করে নেব করে নিয়ে অবশ্যই আরও কিনা মাউসের সাহায্যে দুইটাকে কাছা কাছে এনে ছেড়ে দেব গায়ে গায়ে লেগে গেল হালকা একটু ফাঁকা করে নিলাম এই দুটাকে এখন আমি অর্ডার দিয়ে কপি করে নেব কপি করে চারটা বানালাম আর একটু জুম করে আমাদের দেখার সুবিধার্থে ব্রাশটা মোটা বানাতে হলে আপনারা এটাকে আরও ঘন করতে হবে অল্টার ধরে আবারও কপি যত ঘন করবেন তত ভালো লাগবে তো এখানে দেখেন কপিতে একটু মিসিং সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই যে গায়ে গায়ে প্রায় লেগে গেছে এটাকে আমাদের একটু ফাঁকা রাখতে হবে এই প্রথমে এই কাজটা করা একটু ঝামেলা পরবর্তীতে ঝামেলা খুব একটা নেই তো এটাকে আমি একটু দেখাইনি আগে আবার এই চারটাকে কপি করব কপি করে এই কর্নারে দিয়ে দেব ওকে এইভাবে এই চারটাকে আবার কপি কপি করে আবার এর নিচে দিয়ে দেব তো মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হয়ে গেল কাজ শেষ প্রায় তো এটাকে তো দিই আমরা আর একটু মোটা করতে চাই পুনরায় আবার কপি করতে হবে সেটা আমরা করে নিতে পারি অল্টার ধরে আর এক সেট কপি করে নিলাম এটাকে একটু ফাঁকা হয়ে গেছে আবারও কপি করি ওকে এই চারটা সেটকে এখন আমি ধরলাম ধরে নিয়ে এখানে গেলাম মতো দেখাই এই যে ব্রাশে ক্লিক দিলাম এখানে যে নিউ ব্রাশ তারপর এখান থেকে আট ব্রাশ করলাম করে এখানে যে মেনুটা আসবে এখান থেকে কালার নান থাকবে কারণ কালার আমরা পরিবর্তন করব না করার পরে এখান থেকে আট ব্রাশ সিক্স নান থাকলো এটার ওকে হয়ে গেল আমাদের ব্রাশ তৈরি এটাকে আমরা একটু ফাঁকা জায়গায় এখন রেখে দিই আমরা পেজের জুমটাকে কমাই নিই তো এখন আমরা ব্রাশটা একটু প্রয়োগ করে দেখি এটা কেমন কাজ করছে আট ব্রাশ সিক্স 
দেখেন এখানে এক সুন্দরভাবে আর্ট হচ্ছে এই দেখেন তো এই হচ্ছে আমাদের আর্ট ব্রাশ এটাকে চাইলে একটু মোটা করে নিতে পারেন এইভাবে আপনি কালার ম্যাচিংটা ঠিক করে নিয়ে এটা করতে পারবেন অবশ্যই এখানে আমার বাদামি কালারটা বেশি চলে আসছে এই জন্য বাদামি পিকটা বেশি দেখা যাচ্ছে তো এইভাবে আমাদের ব্রাশ তৈরি করার পরে আমরা একটা ছবি আনবো ছবি আনার পর ছবিতে পিকটি দেওয়া শুরু করব তো ছবি আনার জন্য আপনারা সবাই নিয়ম জানেন তারপরে আমি প্রথমে দেখাই দিই এখানে ফাইল থেকে সরি নিউতে না এটার ক্ষেত্রে আমি একটু ভিন্ন ফাইল ওপেন ওখানে যে এখান থেকে একটা ছবি আনব আমরা সাপোজ এই ছবিটাকে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে এটার উপরে আমরা কাজ করব যেহেতু একটা লেয়ারে চলে গেছে এই ছবিটাকে টান ধরে নিয়ে আসে পেজে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে ছবিটাকে আমরা মাপটাকে ঠিকঠাক করে নেব দুঃখিত ঠিক করে নিয়ে তারপর আপনাদের আবার দেখাই তো এখানে ছবিটা আনলাম আমাদের জুমটাকে ছোট করে সহজে আনা যায় আনার পরে এখানে যেটা দেখাবো এখন এই ছবিটাকে এখনো লক করার প্রয়োজন নেই এভাবে থাকুক ছবিটা এখানে আমরা জাস্ট শুধুমাত্র নতুন একটা লেয়ার নিয়ে নেব এখান থেকে লেয়ারে যে নিউ লেয়ার এই লেয়ার এখানে ক্লিক দেব যাতে আমার সেকেন্ড লেয়ারে কাজ হয় ফার্স্ট লেয়ারে কোনো সমস্যা না হয় করার পরে এই যে ছবি আমরা এখান থেকে এখন দিয়ে দেখি ব্রাশগুলো কিভাবে কাজ করে আমরা ব্রাশে যাচ্ছি যে এখান থেকে ব্রাশে ক্লিক দিলাম দিয়ে আমাদের এখন যে ব্রাশটি তৈরি করলাম এটার একটু দিয়ে দেখি এটা কেমন কাজ করে দেখেন এটা অলরেডি কাজ করছে সুন্দরভাবে তো আমরা একটু যেহেতু কটা চুল কটা কালার তৈরি না করে মানে এটা কি বাদামি কালার বলে আমি এই ব্রাশটা একটু ব্যবহার করি একই ধরনের ইফেক্ট খালি কালার পার্থক্য দুইটা একটা বাদামি আর একটা কালো তো আমি চাইলে দুইটা ব্রাশ ইউজ করতে পারি এখানে অবশ্যই আপনাকে যে জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে আমি একটু ভালো মতো বুঝাই দিই আগে বুঝে নেবেন সবে তারপরে কাজ শুরু করবেন এই যে চুলের মাঝখানে যে দাগটাই দাগটা তৈরির জন্য আমাদের ঠিক দাগ থেকে টান দিতে শুরু করতে হবে একটু ফাঁকা রেখে যদি আপনার ব্যাকা হয় সেই ক্ষেত্রে এভাবে আস্তে করে টান দেন প্রয়োজনের পর দিয়ে আপনি ডাবল টান দেন অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে মাথার বাড়িয়ে যেন চলে না যায় তাহলে কিন্তু চুলটা বাড়তি হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা একটু উল্টো সিস্টেম করতে পারি নিচের থেকে যে আমরা উপরের দিকে উঠতে পারি অথবা উপরের দিক থেকে নিচের দিকে নামতে পারি মোট কথা আপনার এরিয়ার মধ্যে থাকতে হবে এইভাবে পুরো চুলটাকে আপনার আগে দাগিয়ে নিতে হবে দাগিয়ে নিয়ে অর্থাৎ চুলের যে শেপটি এটা আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে এদিক থেকে আমি অংশটুকু দেখাই পরবর্তী অংশটুকু আপনারা নিজেরাই পারবেন এবার জাস্ট মাপটাকে ধরে টানতে থাকেন প্রয়োজনে জুম করে নেন জুম করে নিয়ে এখানে দেখেন এই প্যাচগুলো এইভাবে দিতে হবে এই রকম টান দিয়ে এই নামবে টান দিয়ে নেমে যাবে আপনি ভিতরে যে দিয়ে দেন পরে এই অংশটুকু আমরা যেভাবে খুশি টান দিয়ে ম্যাচিং করে দিলেই হচ্ছে এই দেখেন খুব সহজে আমরা টানগুলো দিয়ে দিচ্ছি এই টানের পর দিয়ে আর একটা টান দিয়ে দিচ্ছে আমরা এইভাবে আমরা এটা করতে বেশ সময় লাগবে ধৈর্য সহকারে করতে হবে এই চুলটা বাড়তে হয়ে গেল এটাকে আমরা একটু ভিতর থেকে টান দিই ওকে বিভিন্ন দিক থেকে প্যাচগুলো আসবে এই আর কি খুব বেশি কঠিন কিছু না তবে খেয়াল রাখতে হবে এটার জন্য বাইরের দিকে চলে না যায় খুব যত্ন সহকারে টানতে হবে এইগুলোকে আপনি হ্যাঁকা ব্যাকা যেভাবে খুশি টানেন কিন্তু চুলগুলো মিলাই দেওয়া লাগবে এটা যেমন বাড়তে চলে গেল এইভাবে আপনাকে দেখতে হবে কোনটা ঠিক যাচ্ছে আর কোনটা ঠিক যাচ্ছে না যাই হোক পরের অংশ আমি পরে যাচ্ছি মাথার এই অংশটুকু শেষ করে নিই এখানে আপনার যদি মনে হয় যে না এখনও বুঝিনি সেক্ষেত্রে আপনি আর একটু দূর থেকে ধরেন তাহলে এইভাবে টানতে থাকেন দেখেন প্রায় হয়ে গেল এবার এদিক থেকে একটা করে টান অবশ্যই টানগুলো এরকম রাউন্ডে দেবেন যার জন্য আমি আস্তে করে দেখাচ্ছি মনে হয় জন্য অরিজিনাল যাকে বলে কি শীতে কাটা 
এটা যেন মনে হয় যে বেশি চলে গেল এটাকে আমরা পরে মিলাই দিচ্ছি এটাকে জাস্ট একটা করে ব্যাক আপ করে টান দেব আমরা দিয়ে এই অংশটুকু মিলাই দেব এটাকে আস্তে করে টেনে নিচের দিকে নামিয়ে দিলাম বেশি চলে গেল তো আমি এই মাপে টানি একটু দূরত্ব বজায় রেখে অথবা উপরের দিক থেকে টেনে নিচের দিকে নামাই দেয় এই অংশগুলো অবশ্যই একটু ধীরে সুস্থ করতে হবে যাতে করে সুন্দরভাবে মিলে যায় এদিকে দেখেন মেলেনি ঠিক করে তো এটাকে আমরা লেয়ারে যে আমাদের সুবিধার তেল লেয়ারটাকে অফ করে রেখে আমরা কাজটা করতে পারি যাতে করে এখানে চুলটা সুন্দরভাবে মিলে যায় এই দেখেন এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এটা সুন্দরভাবে বেশ মিলে যাচ্ছে এবারে হালকা একটু ফাঁকা আমরা অবশ্যই রাখবো যাতে করে এখানে যে সীতাটা ছিল বোঝা যায় পুরোপুরি যদি আমরা এখানে মিলাই দিই ওটা কিন্তু খুব একটা ভালো বোঝা যাবে না তা এই অংশের কাজটুকু মোটামুটি সবাই বুঝে ফেললেন এবারে আমরা আবার লেয়ারটাকে ওপেন করি করার পরে এই যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক সেম কাজ এইভাবে টান দিতে আপনাকে মিলাতে হবে এইভাবে মিলানোর পরে এখন যে কাজটি করতে হবে এই যে অংশগুলো প্রথমে একটু মিল করে নেবেন যে কেটে যদি যায় সেটাকে আবার ডবল টান দেবেন যাতে মিলে যায় এখন আপনার সুবিধার তো একটু দেখাই ভিডিওটা ছোট করার জন্য আমি কিছু অংশ স্কিপ করব শুধুমাত্র মেন অংশগুলো আপনাদেরকে আমি এখন করে দেখাবো এই যে যে টানগুলো এইভাবে দিয়ে দেবেন দেওয়ার পরে আপনার যে দিক যেভাবে খুশি জাস্ট খেলে এরকম টেনে যাবেন উপরে নিচে যে দিক দিয়ে খুশি টানবেন আর মেলাবেন কিন্তু টানটা যেন হ্যাঁকা বেঁকা হয় যাতে করে হ্যাঁকা বেঁকা বলতে চুলের মধ্যে চুলের যে ঢেউটা ওইটা যাতে তৈরি হয় তো আমি একটু নিচের দিকে দেখাই নিচের দিকেও ঠিক এইভাবে ঢেউ করে চলে আসলেন আসার পরে কোনো চুল বাম দিক দিয়ে কোনো চুল ডান দিক দিয়ে এইভাবে যেতে থাকবে আপনি যদি বেশি চুল তৈরি করেন তাতেও সমস্যা নেই এইভাবে অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে চুলটা যেন বাইরের দিকে বেশি চলে না যায় তো পড়লেন করার পরে এইভাবে পুরোটা টেনে চলে যেতে হবে তা আমি কিছুটা স্কিপ করে তারপর আপনাদের আমি দেখাই আবারও তো দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি ভিডিওটা স্কিপ করে কিছু সময়ের মধ্যে এই অংশগুলো করে ফেলছে যে অংশগুলো আপনার কাছে ফাঁকা ফাঁকা লাগে জাস্ট এইগুলো উপর থেকে নিচে নিচের থেকে উপরের দিকে একটু করে টেনে দিবেন তাহলে হয়ে যাচ্ছে অবশ্য এই জায়গাটা একটু ভালো করে মিলাবেন যেহেতু এটা কপালের অংশগুলো কথা এখানে আমরা আবার একটু দেখে নিই কি অবস্থা কপালের ওকে ঠিক আছে এখানে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ফাঁকা স্থানগুলো পূরণ করে দেন এই অংশগুলো যেহেতু লেয়ার ওটা ওপেন থাকার কারণে বোঝা যাচ্ছিল না এটাকে আমরা টেনে একটা টেনে দিয়ে দেবো যাতে করে মনে হয় যেন ঠিকঠাকই আছে এই যা এগুলোকে একটা করে টেনে দিয়ে দিচ্ছি এই অংশটুকু যেহেতু চুলের কাঠিনটাই ছোটো বড় এই জন্য আমার লাগছে আপনার চাইলে এই জায়গাটাকে টেনে পুরোপুরি দিয়ে দিতে পারেন দিয়ে এটাকে আপনি শেষ করতে পারেন এটা যেটাকে বলে ব্রাশ টুলের সাহায্যে হেয়ার আর্ট সেই কাজটি আপনারা এখন শিখছেন তো আপনারা খেয়াল করছিলেন যে প্রথম দিকে আমি যে ব্রাশটা তৈরি করছিলাম সেই ব্রাশটার কাছে যাচ্ছি আমার এই যেখানে বাদামি কালারের যে ব্রাশটা এটা দিয়ে একটু কিছুটা কাজ করব দেখেন এই যে হালকা কিছু বাদাম ইফেক্ট দিয়েছি কিন্তু এই কালারটা খুব একটা সাথে মানাচ্ছে না তো সেই কারণে আমি এখান থেকে ওপাসিটিটাকে কমাইয়ে দিয়ে কিছুটা বাদাম ইফেক্ট দিয়ে দেখি চুলের মধ্যে কেমন লাগে দেখেন আমি সুন্দর লাগছে অর্থাৎ যদি আপনি দুই তিনটা ব্রাশ তৈরি করেন তাহলে আপনার হেয়ারগুলো কিন্তু আরও সুন্দর লাগবে এটার সাথে ঠিক একইভাবে এর মধ্যে টান দিয়ে দেবেন তাতে করে কি হলো আপনার মনে হচ্ছে যে চুলটা ন্যাচারাল চুলের মধ্যে কিছু আর্ট চলে আসছে হালকা কিছু বাদামি দিলেন হালকা কিছু ব্ল্যাক দিলেন এভাবে জাস্ট মিক্সড করে দিলাম তাতে করে কিন্তু জিনিসটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে আর ওই যে প্রথম দিকে আপনাদের যে কাজটা শিখাইছিলাম ফার্স্ট ক্লাস টিউবওয়েলে চুলটাকে ভেক্টর করে নেয় যে বিভিন্ন দাগ দাগ দিয়ে ওইটাও আপনারা করে নিতে পারেন তো 
পূর্ণাঙ্গ যখন ভেক্টরের কাজ শেখাবো তখন এটা দেখাবো এখন আপনাদের জাস্ট চুল তৈরি করে শেখাচ্ছে ওকে এখানে আর দরকার নেই আপনি চাইলে এখন এই ব্রাশটা সাহায্য হালকা একটু দাগায় নিতে পারেন তো এখানে ওপাসিটিটা একটু কমই রাখলাম বাড়াই দিলেও হয় এটার ওপাসিটি আবার হান্ড্রেড করে দিই দিয়ে অংশগুলোকে হালকা করে আবার ব্লাফ টেনে দেব যাতে একটা মিক্সিং ভাব চলে আসে আচ্ছা ওকে তো হয়ে গেল আমাদের হেয়ার তৈরি আমরা আবার লেয়ারে যে দেখে আসি কি অবস্থা আপনি চাইলে এর হেয়ারটা কীভাবে দিতে পারেন বা এইভাবে এই পুরো মুখটাকে ভেক্টর হলে তখন এটার সাথে মানাবে আপনার যদি মনে হয় যে অংশটুকু বাড়তি আপনি মুছেও দিতে পারেন এই লেজার টুলের সাহায্যে তো এই ছিল আজকের ক্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে